Welcome, one more time, parents and students. Okay, so um, we are going to start with this, uh, the last video. This is the video number six, and we are going to develop a review, right? Okay, so the what do we have to do in this um, in this video, right? Uh, bueno, ¿qué lo que vamos a hacer? Padres de familia, bienvenidos, estudiantes. Okay, what do we have to do here? This is like a review. Review means uh, all the activities that we uh, we have done before, right? And that we are going to put in practice here, right? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, quizás no tanto, porque esto solamente es pocas actividades, pero vamos a recordar un poco lo que hemos hecho, digamos, durante toda esta unidad número 5, right? Ok, so that before starting with, so I would like you uh, mention, ok, for example, the objectives, right? So that we have got here, look at, for example, here, so that we have the review here, right? In this uh, review, for example, we have different activities. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer en la primera actividad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que acá, ok, este es una distribución de actividades, imaginando que tú vas a tener una fiesta y vas a distribuir las actividades acá con tus amigos, ¿ya? Ok, y vamos a ver cómo vamos a trabajar el uso del going to. I don't know if you remember that structure. Ok, that's it for number one. In number two, so that we have labeled the words. Bueno, aquí tenemos todos los elementos para organizar una fiesta. So, these kind of elements okay, are very important to put on a party here, but especially when it's a birthday, right? So, so you have to put here the names and label each picture according to the name, right? So that you have to distinguish here. Vas a tener acá la oportunidad de poner los nombres según la imagen que tú puedas mirar ahí. ¿Ya? Yeah, okay? ok, y aquí tenemos three let's. Uh, let's talk about, for example, suggestion, right? ¿Te acuerdas de las palabras de sugerencia? Vamos a recordar un poco esas palabras para que puedas completar esta actividad número 3. ¿Ya? Yeah? Ok. And finally, so that we have, uh, we have the self-evaluation, right? En esta evaluación, ya sabes que aquí tienes que evaluarte tú mismo según lo que durante el proceso de aprendizaje has podido eh, hacer en esta unidad número 5, right? Entonces, now let's go for activity uh, number one. Are you ready? Okay, let's do it. Okay, muy bien. Déjame poner por favor la actividad número uno acá. Le voy a subir un poquito. Ya, yeah, pay attention. Ya, yeah, okay. So that we have got here. Ya, yeah, okay. Okay. So that we have activity number one. Uh, what is this? So that what do we have to do in this activity? As I said before, so that you have to imagine, right? So that you are going to put on your party there, and that according to this organization, so that you are going to distribute different roles to your friends. Okay? Okay. Uh, bueno, has visto ahí que hay dos tarjetas, ¿no? Bueno, pero como no estamos en clase, digamos así, podemos este comparar con los demás compañeros. Así solamente vas a elegir una tarjeta. Ya. Yeah? Puede ser la, ta, la tarjeta azul o la tarjeta amarilla. The blue card or the yellow card, right? So that you have to use one of them. Ok, entonces, una vez que tú has elegido uno, dice acá Mark, vas a usar un tick. Who is going to do each of these activities for your party here, right? Mira supuestamente tus amigos, ¿no? Que es Stella, Paul, Mary and Nancy. And we have Ben. And we have Lily and George. Entonces... Aquí lo que vamos a hacer es usar el, eh, el going to in order to talk about, for example, plans and future. Right? Entonces mira, por favor, cómo es que lo vas a hacer. Pay attention. Vamos acá. Right? Ok. So, we have got here. Ok, we have in activity number one. Yes. Uh, aquí, supuestamente, yo ya he marcado a mis amigos, ¿no? Entonces acá he marcado a Estela, Paul, and Ben, and Ben otra vez, Nancy, and Mary, and Lillian, George. Ok, so that we have got here, pay attention the activities. Mira las actividades que supuestamente vas a distribuir para, eh, para eh, organizar tu fiesta. Tenemos bake, bake the cake, ok, que es hornear el, la, la torta, send invitations, enviar las invitaciones, choose music, elegir la música, no, decorate the room, decoraciones, ok, and organize games, organizar juegos, make a snack, ok, ok, a hacer bocadito. Ok, before starting with this kind of activity, so that we are going to go for the formula here. 
No te olvides, por favor, de la fórmula para formar, eh, bueno, el going to. Tenemos el subject, ¿ok? Y le agregas el is o are, luego el going to más el verbo, ¿ya? Entonces, a ver, mira, por favor, eh, vamos a agarrar esto primero. Estela, eso es lo que marqué primero, ¿ya? Entonces, de Estela tengo acá, mira. Estela is going to bake the cake. Entonces, he seguido la fórmula acá. Estela es el sujeto. Como Estela está en singular, pongo is. Y luego voy a poner going to, ¿ok? Y el verbo, ¿cuál es el verbo? Bake the cake, con todo su complemento, ¿no? Bake the cake. Bueno, y así, ¿no? ¿Qué pasa si agarraría, por ejemplo, Mary and Nancy? Aquí hay plural, ¿no? Entonces dice, Mary and Nancy, ¿ok? Como son plural, voy a agarrar are. Entonces aquí pongo are. Y luego pongo going to, ¿ok? Y luego, ¿cuál es el verbo? ¿Dónde está? Busco acá. Aquí está. Organize game. Entonces aquí pongo organize game. ¿Ok? So, this is a variation, right? But uh, when you uh, start putting a tick here, according to the account that you choose, so, so that you have to think about, uh, for example, that you can, the, uh, you can have the opportunity to choose the friends, whatever you want. Tú puedes distribuir las acciones, las actividades que tus amigos quieren que te, quieres tú que ellos te ayuden, eh, según lo que tú necesitas, ¿no? Entonces aquí, este es un ejemplo, solo tú puedes variar, ¿ya? ¿Ok? Esto es lo que vas a hacer, ¿ok? Haciendo las oraciones con el going to, siguiendo la fórmula. Right? Ok. Pay attention, for example, here. Ok. Entonces, nos vamos a la actividad número 2. Pay attention. Ok, vamos a la actividad número 2. Ahí tenemos, ¿ya? Déjame subirlo un poquito. Ok, aquí está. Y ok. In activity number two, as I said before, so that we have labeled the words, yes? Okay, so that we have, uh, well, different elements and components that, that you, well, well, probably you need to organize your party here, no? Todas estas eh, elementos es necesario para poder organizar las fiestas. Okay, entonces, ¿qué lo, qué lo que vamos a hacer? This the label the words. Entonces, label the words, okay, quiere decir esto, pay attention to here. Entonces aquí tengo label the, label the words, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente poner su nombre. Entonces, ok, what is that? Well, what are these here? ¿Qué son ellos? What is this? Nice, congratulations. So, what we have here, this is a forks, ¿no? We have got forks here, tenedores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Tú, por favor, mira el resto y completa con el nombre. Yeah, it's very simple. Ok, now we have got here. Vamos a devol volver acá. Y nos vamos ahora. Ok, an activity number three. Voy a subir un poquito esto. No creo así. Así está bien. Ya, yeah, le subo por acá. Ya. Yeah. Entonces aquí tengo, ya, yeah, activity number three. So that we have got here complete the dialogues here. So that what happens here? So that we have got a, a suggestion situation here, right? Suggestion can be, what it is? It's according to your connotation. It's according to your feeling, right? So that, ¿qué, ¿Qué te parece la sugerencia? Tienes dos opciones, o que te guste la sugerencia o que no te guste la sugerencia. Pero aquí estas, eh, digamos, estas dos conversaciones que, que son en una, entonces están pidiendo sugerencias, ¿no? Ok, we are going to use this. Pay attention, for example, mira cómo lo vas a hacer. Look at this here. We have complete the dialogue here, right? No sé si te acuerdas de estas expresiones. El great idea. Sound like fun. Bueno, aquí tenemos let's play football. Would you like to play football? Entonces, aquí hay cuatro expresiones. Chequeas en, tu, en, la, en la primera lección que hemos tenido, ¿ok? ¿Cuál frase te gusta más para completar los diálogos? ¿Qué frase? Por ejemplo, aquí dice let's have some, something to drink. Vamos a tomar algo, le dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Esa es la sugerencia. ¿Cuál sería tu respuesta, no? Según de los cuatro. En realidad, tú puedes poner cualquiera, ¿no? Pero tienes que elegir lo que más te guste. Y acá, mira, aquí está en blanco. Quiere decir que aquí el chico le está dando una sugerencia, pero él está diciendo, sorry, I can't. ¿No? Entonces, ¿cuál sugerencia le está dando, no? Elige su uno. ¿Ya? Ok, aquí está. Eliges la expresión que más te agrade y lo pones acá. Okay, 
That is the activity number three, or it's very easy. Vamos a poner las sugerencias y vamos a responder según lo que está la imagen, right? Okay, here we go. Now pay attention, for example, the last part. Look at this here. Bueno, okay, in this part, in activity number four, as I said before, uh, well, so that we have got that sister reflection activity, right? So that you have to reflect on different activities that you have been doing during this lesson, right? And that you have to think of. ¿En qué me falta? ¿En qué soy bueno? Entonces tú vas a decidir ahí. Tengamos acá, read the sentences and color the corresponding circles. Estas actividades tú ya lo sabes porque vas a ser consciente de, de tu aprendizaje. Dice, I can use words related to celebration. Puedo, digo, eh, usar palabras relacionadas a celebraciones. ¿Lo puedo hacer? Mm, si lo puedo hacer bien, circulo o pinto las tres, los tres círculos que están acá. Si estoy en proceso, pongo los dos. Y si todavía me falta, entonces pongo solo uno. Entonces acá el número dos es, I can make, accept, and decline an invitation. Puedo hacer, aceptar y declinar una invitación. Lo que acabamos de ver recién, ¿no? Lo puedes hacer, entonces la misma dinámica que acá. Tres, muy bien, dos en proceso y uno que te falta. Ok, and finally, I can ask an answer question about future plan. Entonces puedo responder. Y preguntar, preguntas, eh, según el futuro, uh, eh, digamos, eh, para hablar de mis planes futuros, usando el going to, don't forget it. Ok, entonces lo mismo, ¿no? Entonces acá, eh, si, te, si lo puedes hacer bien, los tres círculos, si estás en proceso los dos y si te falta, pues solo uno. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo que tienes que hacer en activity number four, that you have to reflect on all the activities. ¿Ya? Ok, entonces... Uh, pay attention please here okay okay parents and students that's all for these activities okay i hope that you did all the activities that we review there and that don't forget to send me the evidence to see web no te olvides por favor mandame todas las evidencias al see web y por favor practica todo este todo este review yeah okay entonces la próxima clase ya empezamos la unidad número 6 uh, unit number 6 okay that's right. Thank you very much and thanks for watching. Bye.